வணக்கம் ரசிகர்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டின் டாப் டென் திரைப்படங்களை தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாப் டென் கலெக்ஷன் பத்தி சின்னதா ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துறேன் இந்த தொண்ணூத்தி எட்டாம் வருஷத்துல பியூரா சொல்லணும் ரெண்டு பிளாக் பஸ்டர் தான் இருக்கு அந்த ரெண்டு பிளாக் பஸ்டர்ல எது முதலிடம் தரதுன்றது ரொம்பவே போட்டியா தான் இருந்தது இருந்தாலும் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த தொண்ணூத்தி எட்டாம் வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறையவே சூப்பர் ஹிட் படங்கள் இருந்திருக்கு நிறையவே ஹிட் படங்களும் இருந்திருக்கு இந்த வருஷத்துல நிறையவே சூப்பர் ஹிட் படங்கள் இருந்ததுனால டாப் டென்ல படம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது அதுக்கடுத்து இந்த படங்களை கவுண்ட் அவுன் பண்றதும் கஷ்டமா தான் இருந்தது நான் சொல்ற இந்த கஷ்டங்கள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல படங்கள் இருக்கே அதை டாப் டென்ல கொடுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் நிறைய ரசிகர்கள் இருப்பீங்க அவங்களெல்லாம் திருப்தி பட முடியாம போகுது அப்படின்ற ஒரு கஷ்டத்தை தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்ம நைன்டிஸ் டாப் டென் பாக்குறவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சினிமா ரசிகர்லாம் மாறிட்டாங்க ஆனா கொஞ்சம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடிகருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ரொம்பவே தேவையில்லாத எரிட்டேட் பண்றாங்க மெசேஜ்ல வந்து நீங்க எவ்வளவு எரிட்டேட் பண்ணாலும் சரி நல்ல படங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம டாப் டென்ல இடம் இருக்கும் நல்ல படங்கள்லாம் அதுக்கு ஓடாத படங்கள்லாம் தூக்கி நான் டாப் டென்ல கொடுத்துடல ஒரு படம் ஹிட் ஆகுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனா ஒரு நல்ல படம் ஹிட் ஆகுறதுன்றது ரொம்பவே பெரிய கஷ்டம் அதனால அந்த படங்கள் தான் நம்ம சேனல்ல முன்னுரிமை நிறைய பேர் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கண்ணோடத்தையே ஹிட் மூவிஸை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதை நான் நிறைய வழியில சொல்லிட்டேன் இப்போ பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கண்ணோட்டில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆக்டர் படங்கள் மட்டும் தான் நம்ம டாப் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கணும் வெற்றி அடைந்த நல்ல படங்கள் டாப் டென்ல வரவே வராது அதுக்குன்னு பெரிய ஹீரோங்கள் படங்கள்லாம் ஒண்ணும் நான் மட்டும் தட்டில என்னோட டாப் டென் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அவங்க படங்கள் ஓடி இருந்தாலும் நான் டாப்ல தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ புரிஞ்சவங்க லைக் பண்ணுங்க புரியாதவங்க கதறி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டோட டாப் டென் கவுண்டர் மூவிஸ் என்னன்றத பாத்துருவோமா நம்ம கவுண்டர்ல பத்தாவதுல இருக்க படம் ஜனவரி பதினாலாம் தேதி வந்திருக்க மறுமலர்ச்சி மம்முட்டி தேவயானி ரஞ்சித் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருந்த மறுமலர்ச்சி படத்தை டைரக்ட் பண்ணிருக்கிறது கே பாரதி இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறது எஸ் ஏ ராஜ்குமார் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் மியூசிக்ல நன்றி சொல்ல உனக்குன்ற பாட்டு பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு சொல்ல போனா நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஒரு தேங்க்ஸ் ஆனந்தமாவே அது மாறி போச்சு மறுமலர்ச்சி படத்துல ஹீரோட கேரக்டர் ஜாதியை மையப்படுத்தி இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து ஒரு சமூக கருத்துள்ள படமாவும் மனித நேயத்தை வலியுறுத்துற ஒரு படமாவும் தான் பார்க்கப்படுது அதனாலேயே இந்த படத்துக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் ரிவியூஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இந்த படத்துல மம்முடி நடிச்சிருந்ததுனால மலையாளத்துல அப்படியே டப்பிங்ல போச்சு மறுமலர்ச்சி படம் தமிழ் வருஷம் தான் இந்த படத்தை கன்னடம் தெலுங்கு இந்தின்னு சொல்லிட்டு மூணுத்துலயே ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க நீங்க மறுமலர்ச்சி படத்தை பார்த்துட்டு அந்த டைரக்டர் யாருன்னு சொன்னா நம்பவே மாட்டீங்க மானஸ்தன் படத்தை அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு அதனால அந்த படத்துல வர வடிவேலு காமெடியில பச்சைக்கிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லாரு பாத்தீங்களா அவரு தான் மறுமலர்ச்சி படத்தோட டைரக்டர் நம்ம தமிழ் சினிமால ரொம்பவே ஃபேமஸா இருந்து மர்மமா இறந்து போன கலாபவன் மணி பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் ரவாரன் படத்துல ஜஸ்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா நடிச்சிருப்பாரு சோ அப்படி பார்த்தாக்கா கலாபவன் மணிக்கு இந்த படம் தான் ஒரு பெரிய இன்ட்ரோவா இருந்திருக்கு மறுமலர்ச்சி படம் ரிலீஸ் ஆகும் போதும் பாத்தீங்கன்னா தேட்டர்ல ரொம்பவே நல்லா ஓடி ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமா தான் இருக்கு நம்ம கவுண்டர்ல அடுத்து பார்க்க போற படம் மட்டும் இல்ல அதுக்கு மேல இருக்க ரெண்டு படங்களும் சேர்த்து நான் ஏழாவது இடத்துல தான் வைக்கலான் இருந்தேன் பட் சின்னதா ஒரு டிஃபரெண்ட் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னா வச்சிருக்கேன் நம்ம கவுண்டர்ல ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்க படம் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி வந்திருக்க நினைத்தேன் வந்தாய் விஜய் ரம்பா தேவியானி இவங்களா நடிச்சிருக்க நினைத்தேன் வந்தாய் படத்தை செல்வ பாரதி டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு ஒரு இதுதான் முதல் படமாகவும் இருந்திருக்கு நினைத்தேன் வந்தாய் படத்துக்கு தேவா மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அவரோட கம்போசிங்ல எல்லா படமும் ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தெலுங்குல ஃபேமஸா இருக்க அல்லு அர்ஜுனோட அப்பா அல்லு அரவிந்த் தான் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெல்லி சண்டாடின்ற தெலுங்கு படத்தோட ரீமேக் தான் நினைத்தேன் வந்தாய் இந்த பெல்லி சண்டாடி படத்தோட ரீமேக் ரைட்ஸ் வச்சிருந்தது அல்லு அரவிந்த் தான் சோ அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு நம்ம தமிழ் சினிமால நிறையவே ட்ரையாங்கில் லவ் ஸ்டோரி இருந்தாலும் அதுல நினைத்தேன் வந்தாய் படத்தோட ட்ரையாங்கில் லவ் ஸ்டோரியும் பாத்தீங்கன்னா மறக்க முடியாத ஒண்ணு தான் நினைத்தேன் வந்தாய் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரால் ரசிக்கப்பட்டு படம் நல்லாவே ஓடி ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமா தான் இருக்கு நினைத்தேன் வந்தாய் படம் நம்ம தமிழ் சினிமால இருக்க வழக்கமான காமெடி அண்ட் காதல் சப்ஜெக்ட் தான் அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் கீழே வந்து ஒன்பதாவது இடம் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம கவுண்டர்ல எட்டாவது இடத்துல இருக்க படம் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி வந்திருக்க காதலா காதலா கமலஹாசன் பிரபு சௌந்தர்யா ரம்பா இவங்களா நடிச்சிருந்த காதலா காதலா படத்தை சிங்கிதம் சீனிவாசராவ் டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறது கார்த்திக் ராஜா இந்த படத்தோட கதையும் ஸ்கிரீன் பிளேவும் பாத்தீங்கன்னா கிரேசி மோகன் அண்ட் கம
காதல் மன்னன் படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறது பரத்வாஜ் இவரோட கம்போசிங்கில் எல்லா பாட்டும் ஹிட் ஆகிருக்கும் பெட் கட்னா எதை வேணாலும் செஞ்சு முடிப்பான் அப்படின்ட்டு ஹீரோவோட மாஸ் ஆகட்டும் காதலை பிடிக்காத அப்பா நிச்சயதார்த்தமான பொண்ணு மெக்கானிக் பையன் சொல்லிட்டு இந்த படத்தோட திரைக்கதையை சரண் வந்து ரசிக்க மன்னும் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா காதல் மன்னன் படத்துக்கு நிறையவே பாசிட்டிவ் ரிவியூஸ் கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அஜித்துக்கும் ஒரு பேக் த மூவியாக தான் இருந்தது காதல் மன்னன் அஜித்துன்ற அளவுக்கு இந்த படம் வந்து அவருக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தது சேம் டைம் இந்த படம் தேட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நிறைய ஸ்கிரீன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி படமும் நல்லா ஓடி ஒரு சூப்பர் ஹிட் திரைப்படமாக இருக்கு நம்ம கவுண்டர் ஆறாவது இடத்துல இருக்க படம் டிசம்பர் நாலாம் தேதி வந்திருக்க பூவேலி கார்த்திக் அப்பாஸ் கௌசல்யா ஈரா இவங்களா நடிச்சிருந்த பூவேலி படத்தை செல்வா டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறது பரத் வாட்ச் பூவேலி படத்தை பார்த்தவங்களா இருந்தாலும் சரி நைன்டி சிக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் சரி நான் பூவேலி படத்தையும் ஆறாவது இடம் கொடுத்துருக்கேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம நைன்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே காதல் கதைகள் புது புது கோணத்தில் வந்திருக்கு அந்த ஒரு கோணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பூவேலி படமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் காதல் கதைன்னு தான் சொல்லணும் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கரெக்டாக வச்சுருப்பாங்க பூவேலின்ட்டு நானே கதையை சொல்லுவேன் இருந்தாலும் நீங்கள் பாருங்களேன் ஃபுல்லாக இந்த படத்தை பார்க்கும்போது வந்து சூப்பராக இருக்கும் படம் நல்ல கதைன்றது கோசம் மட்டும் கொடுத்துலைங்க படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ரேட்டர்லேயும் படம் ரொம்பவே நல்லா ஓடி ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹிட் திரைப்படமாக இருக்குது பூவேலி நம்ம கவுண்ட் டவுனில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்க படம் ஜூலை முப்பத்தொன்னாம் தேதி வந்திருக்க சொல்லாமலே லிவிங்ஸ்டன் கௌசல்யா கரண் இவங்களாம் நடிச்சிருந்த சொல்லாமலை படத்தை சசி டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாரு சசிக்கு இதுதான் முதல் படமாக இருந்திருக்கு சொல்லாமலை படத்தை மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம நைன்டிஸோட பெஸ்ட் லவ் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லாமலை படம் கண்டிப்பாக இடம் பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கான ஒரு படம் அது சொல்லாமலை படத்துக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சசி கார்த்திக் பிரபுதேவா இந்த மாதிரி ஹீரோவில் தான் மைண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் பார்த்தீங்கன்னா லிவிங்ஸ்டனை கேட்க சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் வந்த சுந்தர புருஷன் படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டுன்றனால கேட்க சொல்லியிருப்பார் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த படத்தில் தான் அழகாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறது தான் ஹீரோட கேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு நிஜமாவே அழகா இருக்க கார்த்திகை கூப்பிட்டு அழகு இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அது ஆர்டிபிஷியலா இருக்கும் ஒரு சுமாரா இருக்க பிரபுதேவா கூப்பிட்டு வந்து வச்சிருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆர்டிபிஷியலா தான் இருந்திருக்கும் ஆனா நிஜமாவே அழகா இல்லாத லிவிங்ஸ்டன் இந்த படத்துல சேர்ந்தது தான் மிகப்பெரிய பலம் நான் நினைக்கிறேன் சோ நம்ம ஆர் பி சௌத்ரி ப்ரொடியூசரும் அப்படிதான் யோசிச்சிருப்பாரு போல இருக்கு ஏன்னா அவர் சாதாரணவர் கிடையாது சினிமால ரொம்பவே அனுபவம் வாய்ந்தவர் நம்ம தமிழ் சினிமால சொல்லாமலே படம் தான் பாத்தீங்கன்னா படத்துக்கு ஹீரோ முக்கியம் இல்ல ஒரு படம் ஹிட் ஆகுறது கதை தான் முக்கியம் அப்படின்றத நிரூபிச்ச படமா இருக்கும் நான் ஏதோ கதை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி கொடுத்துட்டு ஓவராக பேசுகிறேன் நினச்சிக்காதீங்க உண்மையிலேயே சொல்லாமலே படம் அந்த டைமில் தேட்டரில் வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா ஓடி ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹிட் திரைப்படமாக இருந்திருக்கு நம்ம கவுண்டவுனில் நாலாவது இடத்துல இருக்க படம் செப்டம்பர் பதினொன்னாம் தேதி வந்திருக்க கண்ணிதிரை தோன்றினால் பிரசாந்த் சிம்ரன் கரண் இவங்களாம் நடிச்சிருந்த கண்ணிதிரை தோன்றினால் படத்தை ரவிச்சந்திரன் டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறது தேவா தேவாவோட மியூசிக்கில் எல்லா பாட்டும் ஹிட் ஆகிருக்கும் கண்ணிதிரை தோன்றினால் படத்தை இவ்வளோ முன்னாடி கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஒரு பொண்ணை காதலிப்பார் ஏற்கனவே எதிரும் புதிரமாக இருக்க ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸாக மாறிடுவாங்க அந்த ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி தான் தான் லவ் பண்ணுற பொண்ணு ஆல்ரெடி அந்த ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா லவ்னால ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ தன் காதலை சொல்லாமல் இருக்கிற ஹீரோ அவங்க காதல் தெரிஞ்சுக்கிற நண்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரெண்டுடான்னு சொல்ல முடியலாம் பார்த்தீங்கன்னா காதலுக்கும் நட்புக்கும் ஒன்னா சேர்த்து மரியாதை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸான அண்டு மாசான கதையாக தான் கண்ணெதிரியா தோன்றிய நாள் படம் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு இந்த படத்தோட கதை மட்டும் இல்லாமல் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்ஸ் படம் மூலமாக பிரசாந்துக்கு மிகப்பெரிய பீக் இருந்தது சிம்ரனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது சேம் டைம் இந்த படத்தோட பாட்டுகள் எல்லாமே ஹிட் ஆச்சு எல்லாம் மொத்தமாக ஒன்று கூடி பார்த்தீங்கன்னா போட்ட தேட்டரில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹவுஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு படம் ரொம்பவே நல்ல படமாக இருந்ததுனால நம்ம தேட்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே மெயின் ஸ்கிரீனில் ரொம்பவே நல்லா ஓடி ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹிட் திரைப்படமாக இருக்கு நம்ம கவுண்ட் டவுனில் மூணாவது இடத்துல இருக்க படம் ஜூன் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வந்திருக்க நட்புக்காக சரத்குமார் விஜயகுமார் சிம்ரன் இவங்களாம் நடிச்சிருந்த நட்புக்காக படத்தை கே எஸ் ரவிக்குமார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறது தேவா இந்த படத்துக்கும் கே எஸ் ரவிக்குமார் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டாமை படத்தில் கேட்ட மாதிரி மம்முடி கிட்ட தான் போய் கேட்டிருக்காரு நட்புக்காக படத்துலையும் ஹீரோக்காக ஆனால் அவர் ஏதோ காரணத்தால் நடிக்க
இந்த படமும் நம்ம ரசிகர்களிடையே ரொம்பவே நல்லா ரசிக்கப்பட்டு அந்த டைம்ல தேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகும் போதும் படம் பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது நாளைக்கு மேல ஓடி ரொம்பவே நல்லா கலெக்ட் பண்ணிருக்கு இருந்தாலும் இந்த படத்தோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்டிங் ரெண்டாவது இடத்துக்கு தான் வரும் ஆனா விக்கிபீடியால பாத்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுல நிறைய படங்களை தப்பு பண்ணிருக்காங்க சோ அதெல்லாம் நான் போய் சேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா விக்கிபீடியால போட்டிருக்கிறதா வேத வாக்க நினைச்சு வந்து அப்புறம் ஏன் கிட்ட சண்டை போடுவீங்க ஊர் உலகத்துக்கே தெரியும் தொண்ணூத்தி எட்டாம் வருஷம் வந்துட்டு ஜீன்ஸ் படம் தான் மிகப்பெரிய வசூல்ட்டு அப்புறம் உன்னிட்ட தெலை என்ன கொடுத்தேன் அதில் பஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க அதை நீங்களும் நம்புறீங்க என்னையும் நம்புன்னு சொல்றீங்க உன்னிட்ட தெலை என்ன கொடுத்தேன் படம் நான் ரெண்டாவது இடத்துல வச்சதுக்கு வெறும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் மட்டும் இல்லைங்க இது வழக்கமான விக்ரமோட ஸ்டைல் ஆஃப் கதை ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் தெரிஞ்சு அதை தட்டிவிட்டு அந்த ஒரு யுத்தில இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஹிட் ஆகிருக்கு நம்ம முதல் இடத்துல வர போற படம் பாத்தீங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் பிளஸ் இருக்கு அதனால தான் வந்து முதல் இடத்துல வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம கவுண்ட் ஒன்ல முதல் இடத்துல இருக்க படம் என்னன்னு பாத்துருவோமா ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்திருக்க ஜீன்ஸ் பிரசாந்த் ஐஸ்வர்யா ராய் நாசர் இவங்களா நடிச்சிருந்த ஜீன்ஸ் படத்தை சங்கர் டைரக்ட் பண்ணிருப்பாரு இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிருக்கிறது ஏ ஆர் ரகுமான் ஏ ஆர் ரகுமான் மியூசிக்ல எல்லா பாட்டும் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கும் ஜீன்ஸ் படத்தோட கலெக்ஷனை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லி தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல அதே மாதிரி நான் ஜீன்ஸ் படத்தை முதல் இடத்துக்கு கொடுத்த காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல டூயல் ரோல்ல பிரசாந்த் அண்ட் நாசர் நடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து எஃப் எஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அப்புறம் மைசூரியோட அந்த சீக்குவலும் பாத்தீங்கன்னா டபுள் ஆக்ஷனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நிறைய வந்து எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சூப்பரா எடுத்திருப்பாங்க ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உள்ள புகுத்தி அதை ஆடியன்ஸுக்கு ரசிக்க முன்னும் கொடுக்கறதுல சங்கர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது ஸோ அந்த வேலையை சங்கர் இதுல கரெக்டா பண்ணிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம ஜீன்ஸ் படத்தோட கதை அண்ணன் தம்பியோட பாச பிணைப்பு முக்கோண காதல் ஒரு ரெண்டு குடும்பத்தோட பாச உணர்வுகள் சொல்லிட்டு ஃபேமிலி ட்ராமா மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தை வந்து தொழில்நுட்ப லெவல்லையும் இந்த படத்தை எல்லாராலையும் ரசிக்க மண்ணம் கொடுத்து அந்த டைம்ல தேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆன ஜீன்ஸ் படம் பாத்தீங்கன்னா நிறையவே தேட்டர்ல ஹவுஸ் ஃபுல்லா ஓடி ஓடி சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாடி இருக்கு படத்தோட பட்ஜெட் அதிகமா இருந்தாலும் கலெக்ஷன் அதை விட ஜாஸ்தி ஆகி படம் ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமா இருக்கு ஓகே நண்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டின் டாப் டென் திரைப்படங்களாக பார்த்தாச்சு அடுத்ததான் நம்ம நைன்டிஸ் டாப் டென் முடிகிறதுக்கு நைன்டி நைன் இயர் மட்டும் தான் இருக்கு அதுலேயும் பயங்கரமான வெற்றி படங்கள்லாம் இருக்கு எப்படி கவுண்டர் பண்ண போறேன்னு தெரியல கிபிடியில் டாப் கிராசிங் மூவிஸை பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது யாராச்சும் ஒரு ஆள் கிரியேட் பண்றதா சேம் டைம் வேற யாராச்சும் மாற்றி மாற்றி கூட கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இது வரைக்கும் யாரும் கிரியேட் பண்ணலன்றதுனால நம்ம வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் போய் கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் நைன்டி நைன் இயர்லி மூவிஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க எந்தெந்த மூவி பெருசாக ஹிட் ஆகிருக்கிட்டு நம்ம டாப் டென் குடியரசுகளே வந்துடும் இத்தோட உங்களை அடுத்த வீடியோ வந்து பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார்